，完了，完了，死了！醒醒，那鱼死了！救醒过来！不动了吧？不动了，都不喘气儿了，你看看。先把它捞出来吧。哎呦，死透透的了都，都不顾用了。为什么呢？养的挺好的，别的鱼也没事儿啊。之前拍视频的时候吧，老有网友说我家这个鱼缸水黄，说不好看。现在你们看看还黄吗？一点都不黄，清澈见底，知道吧？为了弄它这个水黄，我也是煞费苦心，买了这种盐，买了这种棉，还有这种过滤棉。还有这种东西，水缸里的水啊，得换了八遍，然后还买了什么蛋白棉，乱七八糟的，反正买了一堆。功夫不负有心人，现在怎么样？这绝对是那种什么叫空气缸，死掉的那条鱼啊，绝对是个意外，它自己有病。你看其他都好好的，活蹦乱跳的啊，因为刚刚去世了一条鱼哈，现在里边还有一二三四五六条，咱们应该干什么呀？再买五条，再买五条这么大，买不起。买不起，我跟你说，现在咱家顶多再养一条这种大的就行了。赶紧买鱼吧，咱儿子天天看鱼，先少一条他都不乐意了。真的吗？哦、嗯。嗯，你掏钱，捣鼓啥呀、啊？你看着啊。啊啊！射箭、啊，梦苏醒，弯弓射射大雕。<笑>又到了观赏鱼的时间了。他现在喝完奶之后，这个生活就跟那个老干部一样啊，看看鱼，看看花，看看鸟，是不是？孟总，这回缸里再添个啥呀？添个大的呗，给他做伴儿，行不行？其实我觉得要不添红色的，红的不好看，不好看，不好看，还是得买这种白色的。你要什么颜色？用红，要红色的你就啊一声，要白色的你就不说话。你呀、啊，就等着他欺负，他会说话吗？这个时候，你啊一声，啊。爸爸，你买一个大的吧，我粗的大。把你装进去吧，<笑>把我放进缸里啊，把我当成美人鱼就好了。<笑>你说这个是公的还是母的呢？啊，我不会看。要是公的话，给他买个母的；要是母的，就给他买个公的，让他生一窝小鱼，多好。我那那岂不是赚翻了？走<笑>、哦，出去再买一条大的，他就有个伴儿了。我们家那缸鱼吧，说起来也养了差不多得有一年了。然后期间也断断续续的黄水了好几次，一会儿回来给大家分享一下我是怎么弄的啊！又到了这个熟悉的地方啊，从鱼鸟花三态，就是要这个，再买个大的行不行？呀，那个我要那个没不去，别看了，那个没不去。这回合得好好挑嘛，就行哈。要哪个？要最上面这个吧。这个。这这这个这个这个，对对对，就这个。你妈妈说不是想要个红色的吗？红色的应该是这种吧？太丑了吧？不好看是吧？再捞上两条这种大的，凑个九条吧。这回买了三条，一条大的，两条中不溜的，一共几条了？买完了，三条鱼又花了四百大洋。啊，看到人这家那个是真大呀，那一条顶咱们这个得顶十条。先放这，趁着过温的这会儿，给大家讲讲我都走了哪些弯路哈。首先说这个水黄，水黄我发现主要就是这个饲料的事儿。你买的饲料太多，一次喂的太多，它那个鱼吃不完，剩下的它就化了，化了在水里面，那个水就发黄。还要感谢上回给我们提意见的网友啊，让我们买的那个蛋白棉都放里边了，这个过滤水的效果特别好。还买了这种过滤的棉，这种超细的，还有那种什么羊绒棉都给它弄上了。懒人啊，就直接买这种魔力镜放里边，一年都不用管。还买了这种什么水质稳定剂，还有这个，啊。消化细菌，下边的这些滤材什么的全都换了一遍。有的时候实际上想一想，这个养鱼比实际上比养孩子还难呢。来，过来看看这回买的鱼怎么样？你买这么多条啊？呃，我买了三条，加上缸里的，现在一共九条，可以吧？哎，长长久久。先给它过过温，过过水。上次你都没过温。人家说的最好还是要过过温，过水。嗯，这回好放吧？好放，我们先泡一泡。弄好了，新鱼入缸，看看怎么样？看看，哎，这两条大鱼是不是认识的哈、啊？自从下了缸之后，它俩形影不离。你看见那两条鱼了吗？我相信一首歌，啊《两只蝴蝶》。嗯、<笑>你看啊，它俩形影不离的缠在一起。再给他们加点新水。你别忘了放点盐啊。嗯，再来点盐。好了，这一缸鱼算是保住了。大家养鱼方面有什么不懂的，可以问我。
我到时候上网查好了之后，我告诉你们哈。<笑>好了，拜拜。